Bem, pessoal, essa é mais uma nossa lição da comunicação total, hoje é lição 20. Nós vamos estar tratando hoje ainda do present perfect, mas são com aquelas reduções que nós havíamos falado, as contrações. E eu vou dar as primeiras aqui, a contação da letra H. Então, estou colocando aqui alguns exemplos, vamos analisar. Exemplo 1, linha 1. How long have you been here? Olha, how long have you been here? Ali então nós colocamos uma setinha mostrando como fica. How long? Nós vamos cortar o H. O E também final, nós já sabemos que não tem som. Então fica how long have you been here? How long have you? How long have you? How long have you? Percebe que long have you? Long liga no have e o have liga no you. Fica how long have you been here? How long have you been here? Ao invés de falar assim, how long have you been here? Não, how long have you been here? É assim dessa maneira mais rápida. O que significa, quanto tempo você tem estado aqui? Há quanto tempo você está aqui? Nós podemos dizer em português. Muito bem. Na linha 2, where have you stayed in Rio? Veja, where have you stayed in Rio? Quer dizer, onde você tem se hospedado no Rio? Stayed, ficado, hospedado. Então, nós vamos mostrar o quê? Olha bem o que nós vamos ligar. No where, o E final, como já dissemos, ele sai fora. Você vai ligar o R né? no have, porque o have, nós vamos cortar o H. E no, e no have, o E também sai fora. Então, fica where have you, where have you, where have you stayed in Rio, where have you stayed, where have you stayed, where have you. Percebe a ligação? Where have you stayed in Rio? Where have you stayed in Rio? Você pode falar, where have you stayed in Rio? Mas você tem que estar atento para poder entender, where have you stayed in Rio? Where have you stayed in Rio? Essa é a maneira assim, mais rápida que eles usam. Tá? Bom, vamos para a linha 3. Where, oh, excuse me, not where. What? What has he heard about the news? What has he heard about the news? Quer dizer, o que ele tem ouvido, heard, eu parti passado e passado do verbo hear. Ele é irregular. Ele fala heard, heard. Então nós vamos cortar o quê? What's he? O H do he sai fora. What's he heard? E what has? A contração fica apóstrofo S. Eu já coloquei aqui no apóstrofo S. What's he heard about the news? What's he heard? What's he heard about the news? O que, que ele tem ouvido sobre as notícias? What's he heard? Hey, what's he heard about? What's he heard? Ao invés de falar, what has he heard? Entende? Isso então que é interessante. A gente, além de ter que dominar esse tempo verbal, temos que dominar essa forma de rua, de televisão, de filmes, né? Que eles falam rápido, comendo as letras, como nós fazemos aqui na língua portuguesa. Muito bem. Vamos então na linha 4. When has he bought that car? When has he bought that car? Quer dizer, quando ele tem comprado aquele carro? Nós diríamos assim, quando ele comprou aquele carro? Né? Mas ele está usando o present perfect, ele não está se definindo há um tempo no passado, está indefinido. Então, você, para fazer isso, você fala, when? Olha lá, esse apóstrofo S aí é o has na contração, que ele some e fica apenas o apóstrofo e o S. When has he? When has he bought that car? When has he bought that car? When has he bought? When has he? Né? Se fosse she, when has she? When is it? When is it? No he que dá mais a diferença, porque a gente fica esperando um he e ele vai falar i, como nós já falamos de outras vezes lá atrás, não é a primeira vez. Então, when is he bought that car? Quando ele comprou aquele carro? Quando é que ele tem comprado o carro? Hã? É, na, na, na linha 5 nós vamos ver mais uma dessa. What has been her favorite hangout place? What has been her favorite hangout place? Quer dizer, qual tem sido o lugar favorito dela? Esse hangout, place, é um lugar para você sair, né, para você se divertir, é o hangout. Nós já falamos, inclusive. What has been her favorite hangout place? Então, what's been her favorite? What's been her, what's been her favorite hangout place? The what's been? The what has the what's been? O her, você corta o H. Então, fica, what's been her favorite hangout place? What's been her favorite hangout place? Observe a ligação rápida. What's been your favorite hangout place? Ok. Então, qual tem sido o lugar favorito dela sair? Na linha 6, nós temos mais um exemplo também. Olha lá. 
who has been his favorite singer? Who has been his favorite singer? Quem tem sido o seu cantor favorito? Quer dizer, quem tem sido o cantor favorito dele, esse seu dele, né? Se fosse você, eu diria you. Né? Então fica como? Whose? Ou who has a contração. Você vai colocar aquele apóstolo S, ele já engoliu o has, tá certo? Who's been? Who's been is? O he sai o H também, tá certo? Então fica. Who's been his favorite singer? Who's been? Who's been his favorite singer? Quem tem sido o cantor favorito dele? Quem é ultimamente o cantor que ele está apreciando mais? É o favorito. Tá certo? Who's been his favorite singer? Muito bem. E essa última aqui, né? eu devia até ter colocado ela lá na frente no começo, é o famoso How have you been? Que você quando é, conversa com pessoas, não, não para quem você está sendo apresentado, isso aí você vai usar para pessoas que faz um tempinho que você não encontra. Então você fala, how have you been? Quer dizer, literalmente, como tem estado, como tem passado. Mas você fala, how have you been? How have you been? A velocidade é, how have you been? Fala, o how have, eu botei a contração dele ali para vocês observarem. Fica o apóstolo VE, o have. How, how have you been? How have you been? Hey, how have you been? Hey, John, how have you been? Hi, Paul, how have you been? Quer dizer, isso significa que faz talvez uma semana, alguns dias que eu não vejo a pessoa, né? Você não vai chegar de cara para alguém que você vê todo dia e falar How have Não, aí não faz sentido, né? Nessas fábricas aí que a gente trabalha e tal, tem sempre esses gringos indo e vindo, né? Eles ficam mais de 15, 15 dias, volta. Então, quando eles chegam na, na fábrica, eles chegam vendo How have been? How have been, everybody? How have been? How have been? Todo mundo fala How have né? Por exemplo, como é que você tem estado? Você já faz o quê? Uma semana, duas, que a gente não se vê? Então, eles falam How have Ok, então? Bom... Essa é a página 71, portanto. Vamos dar mais uma lidinha rápida, só então aí nas, nessas contrações. Vamos lá na número 1. Um. How long have you been here? How long have you been? How long have you been here? Where have you stayed in Rio? Where have? Where have? Olha, where have you stayed in Rio? Where have you stayed in Rio? What you heard about the news? What's he, what's he heard? What's he heard about the news? When has he bought that car? When has he bought that car? When has he bought that car? Isso aí, gente, é treino, tá? When has he bought that car? E começar a ouvir, treinar. É, é repetir. É aproveitar essa quaresma aí pra bater nisso. <risos> Vamos lá. Na, na número 5. What's been her favorite hangout place? What's been her? Been her? Been her? What's been her favorite hangout place? Qual tem sido o lugar favorito dela sair? Na outra. Who's been his favorite singer? Who's been? Who's been his favorite singer? Who's been his favorite singer? Ok? E na número 7, How have you been? How have you been? Como tem estado? Como tem passado? Ok? Ok, pessoal. Vamos agora, então, para a nossa página 72, tá certo? É, agora, na página 72, eu vou colocar a redução do T. Vocês vão observar que eles não pronunciam o T nessa negativa. E... Se você quiser pronunciar, você pronuncia, mas eles não, normalmente eles atropelam. E vai ter também a redução do H em alguns casos. Então eu coloquei ele, redução do T, no present perfect, mais a redução do H, ok? Então vamos lá. Na, 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 exemplos, então, já é o segundo exemplo. Na, na linha 1, está ali, vamos falar primeiro normal. I haven't been to Tavern on the Green. I haven't been to Tavern on the Green. Tá? Significa que eu não tenho estado na taverna on the green, tavern on the green. Esse tavern on the green, é, eu, eu acredito que seja o único restaurante autorizado que tem concessão dentro do Central Park. Vale a pena uma visita, é muito legal. Então, é um bom lugar para um hangout. Bom, então, I've, I haven't been to tavern on the green. Então, I haven't been, I haven't been to tavern on the green. I haven't been, I haven't, I haven't. Eu já coloquei ali a contração, I haven't. É só que esse T, né, que a gente normalmente quer falar, eles não vão falar. Tá? Eu só falei para vocês observarem. Eu falei, Ivan, Ivan Ben, Ivan Ben. Eu risquei o T, tá vendo lá? Eu falo, Ivan Ben, Ivan Ben to Tavern on the Green. Ivan Ben. Ok? Bom, vamos na linha 2, olha. He hasn't met his manager yet, his new manager yet. Quer dizer, literalmente significa, ele não tem conhecido ou não tem encontrado seu novo gerente ainda. Né? Ele está de gerente novo, mas ainda não se deparou com a pessoa. Então, é, he hasn't met his new manager yet. 
Mas veja ali, na, na velocidade fica Yazan Mat, Yazan, Yazan Mat. Não falo o T, Yazan Mat. Yazan Mat is, Yazan Mat is, Yazan Mat is new manager yet. He hasn't met his new manager yet. Entenderam? He, he hasn't, he hasn't, não falo, he hasn't, o T não vou falar, he hasn't met, he hasn't met his new manager yet. Oh, ele não tem, ele não tem encontrado, ele não tem conhecido o nome de gerente, né? não falou com ele ainda. Então, para você observar que o T vai sumir nessas negativas do present perfect. Vamos agora então para a linha 3, olha lá. They haven't taken the new subway line yet. Né? They haven't taken the new subway line yet. Eles não têm tomado a nova linha do metrô. Ou eles não têm tomado a nova linha do metrô ainda. Esse yet está lá no fim da frase, no caso. E esse taken, nós temos o verbo take, o passado é took, e esse aí você fala taken. Né? É, é o participo passado do verbo take, ele é regular. Tá? Então, vamos dizer como é que fica ali na velocidade. Olha lá. They haven't taken the new subway line yet. They haven't. They haven't taken. Haven't taken. Haven't taken. Neste caso, o T é cortado, mas a palavra que se segue também tem um T. Então, a impressão que tem é que não aconteceu nada, né? They haven't, ta haven't taken. They haven't taken the new subway line yet. Olha, eles não têm tomado a nova linha do metrô. É uma linha nova, eles não conhecem ainda. Né? Ainda não foram levados até lá. Certamente são pessoas novas na área. Né? Muito bem. Vamos então para a linha 4. Olha a linha 4. She hasn't heard the latest news about coronavirus. She hasn't heard the latest news about coronavirus. Quer dizer, ela não tem ouvido ou não tem escutado as últimas notícias sobre o coronavirus, sobre o, 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 o coronavírus, nós falamos em português, né? Eu acabei deixando falando em português. Coronavirus. Ok. Então, olha lá, she hasn't, she hasn't heard, she hasn't heard, hasn't, olha lá, she hasn't, o H do hasn't, sai fora também e fala hasn't, hasn't, o T não fala hasn't, hasn't heard, ó, hasn't heard, percebe a ligação? Hasn't heard, she hasn't heard the latest news about coronavirus, she hasn't heard, she hasn't heard the news, mas não tem escutado a notícia, não tem ouvido, né? Ou ela não ouviu, nós diríamos no passado também, mas nós estamos usando aqui o present perfect. Nós já mostramos bastante para vocês essa ligação present perfect e o, o, e, o, e, o, e o passado. O passado é uma coisa passada e o present perfect é um passado indefinido, ele não se definiu ainda. Muito bem. É, na número 5 agora, nós dizemos ali o seguinte, ó. You haven't seen that movie yet. You haven't seen that movie yet. Você não tem, ou vocês não têm, né, visto aquele filme ainda. Vocês não têm visto aquele filme, é um colosso, precisa ver. Então, fica, you haven't seen, you haven't, you haven't seen, hey, you haven't seen that movie yet. You haven't seen that movie yet. You haven't seen, you haven't seen, haven't seen. Estão percebendo? You haven't seen that movie yet? Muito bem. E vamos agora para a linha 6. Na linha 6, nós temos, I hope they haven't missed that game. I hope they haven't missed, missed that game. Significa, eu espero que eles não tenham perdido aquele jogo. Foi um jogão. Se eles não foram, eu espero que eles não tenham perdido. Então, é a maneira de dizer. Então, I hope they haven't missed. Missed. O miss, né? Se é perder, por faltar, por não alcançar. Termina com S quando você põe o ED naquele som de T, que nós já explicamos lá atrás na pronúncia do passado regular. Então, I hope they haven't missed, haven't, não falo o T, haven't missed that game. I hope they haven't missed that game. Eu espero que eles não tenham perdido aquele jogo. Bom jogão, né? Tá? Então, pessoal, essa é a página 72. Vamos dar mais uma lidazinha aí nessa parte da contração para a gente ir em frente. Essa lição vai ficar um pouquinho mais longa, mas tudo bem. Se não der para vocês assistirem de uma vez, vocês dividem em duas, tá certo? Mas eu, eu não posso deixar esse negócio de fora, então tem que dar alguns exemplos, ok? Vamos lá, pessoal. Na linha 1. Um, I haven't been to Tavern on the Green. I haven't been. I haven't been to Tavern on the Green. Uh, he hasn't met his new manager yet. He hasn't met. He hasn't met. He hasn't met his new manager yet. 
Azamet. This new manager yet. Okay? Vamos para três. They haven't taken the new subway line yet. They haven't taken. They haven't taken the new subway line yet. Okay? All right. Number four. She hasn't... Vamos oh, falar na contração. She hasn't heard. She hasn't heard. She hasn't heard. She hasn't heard the latest news about coronavirus. She hasn't heard the latest news about coronavirus. Okay? Now sentence number five. You haven't seen, you haven't, haven't seen, you haven't seen, uh, you haven't seen that movie yet. You haven't seen that movie yet. Você não tem visto aquele filme ainda, precisa ver. Okay? E number six. I hope they haven't missed that game. I hope they haven't missed. I hope they haven't missed that game. Tá? Ok, pessoal. Isso aí vai ser treino. Vocês vão ter que ouvir várias vezes se vocês quiserem dominar isso aí. Isso faz toda a diferença quando vocês estão ouvindo um filme e eles estão falando na velocidade normal para eles. Né? A gente acha que está rápido, mas é igual o nosso português para as nossas contrações rápidas. Né? Deixa eu ver isso aí. Você teve lá, você quer isso para quê? Essas coisas assim. Se você fala, né? eles também falam na língua deles. Então, o que nós temos que fazer? Aprender isso. Tá? Por isso que quando você ensina português para o gringo, tem que passar para ele essa forma de rua, essa maneira rápida. Assim, então, ele não vai, coitado, acompanhar. Vamos agora, então, para a próxima página, que é a página 73, tá certo? Vamos lá. Na página 73, né? nela e na 74, tá certo? O que, que nós vamos ter? Eu coloquei, são mais diálogos com o present perfect. Você já viu isso na, 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 na lição passada, alguns diálogos. Nós estamos colocando mais. E outros tempos verbais também, né? Porque nós não podemos só falar com o present perfect. Tem que incluir alguma coisa. E isso aqui é alguma coisa que tem a ver com o Brasil. É. Então, nesse diálogo 1, o título é A Flight from New York to Rio. A Flight from New York to Rio. Flight é voo, um voo de Nova York para o Rio. A flight to New York, from New York, né? to Rio. From, de, proveniente, to, para. O from é de, proveniência, o to é para. Um voo de Nova York para o Rio. Ok? Vamos ver então ali a, a linha 1. Vamos observar. Certamente deve ser alguém que foi recepcionar, quem sabe um agente de viagem. Então... A pessoa na linha A diz o seguinte, na, na, no número 1, um, a letra A diz o seguinte, Welcome to Brazil! Welcome to Brazil! Quer dizer, bem-vindo ao Brasil! E a primeira coisa que faz é, How was the flight? How was the flight? Welcome to Brazil! How was the flight? Bem-vindo ao Brasil! Como foi o voo? Tá? Aí a pessoa responde, It was a long flight! But it was perfect! It was a long flight! It was a long flight, but... It was perfect. Oh, foi um longo voo, mas foi perfeito. Né? Não teve maiores problemas. É, aí ele quis saber, para vocês inclusive aprenderem, na linha 3, ele diz, How long did it take? How long did it take? How long é quanto tempo? Quanto tempo ele levou? O verbo take, tomar, é levar o tempo. Quanto tempo toma esse filme? Quanto tempo toma essa viagem? O nosso leva, tá certo? Quanto tempo leva? Quanto tempo levou? Eu traduzi lá então. Já coloquei lá o passado, o voo já ocorreu. Eu não vou perguntar quanto tempo tem levado, né? Você está vendo? O passado é que já foi. A situação já foi ocorrida ali, o ideal, então é você perguntar quanto tempo levou. Tá? Aí a pessoa, na, na linha 4, letra B, responde. It took nine and a half hours. It took nine and a half hours. Olha. Ele levou nove e meia horas, quer dizer, nove horas e meia. Ele explicou, we had a stopover in Miami. We had a stopover. Stop é uma parada, over é sobre, para sobre, é uma escala. Nós tivemos uma escala em Miami, porque Miami, Miami, Rio, Miami São Paulo são seis horas um voo direto. Para Nova York são nove, sem passar por Miami, mas no caso houve um stopover. Então é bom que vocês podem aprender. Quando for viajar, saber se vai ter um stopover ou se é um non-stop flight. Tá? Non-stop flight. Isso é, isso é muito interessante, vocês saberem. Tem uns macetinhos assim que é bom saber. Então ele fala, it took nine and a half hours. We had a stopover in Miami. 
Levou nove horas e meia, nós tivemos uma escala em Miami. Aí, continuando a pessoa, na linha 5, a pessoa pergunta, Have you ever been to Rio before? Have you ever been to Rio before? E, literalmente, tem você já estado no Rio antes? Você já tem estado no Rio antes? Eu coloquei o pé da letra para vocês observarem como é que eles falam. Você pode falar assim, posso dizer assim, vocês já estiveram no Rio antes? Para colocar no português, não tem problema. Você pode fazer uma tradução dessa, você tem que passar uma tradução, tá? Mas o, o mais corretinho seria essa, hein? Você já tem estado no Rio antes? Aí, aí é um casal, né? Na letra B, na linha 6, eles respondem, no, we haven't, we haven't. Não, nós não temos, quer dizer, não, não temos estado. This is our first time in Rio. This is our first time in Rio. Essa é a nossa primeira vez no Rio. Né? Não, não temos. Essa é a nossa primeira vez no Rio. Eu estou sublinhando lá o que é o present perfect. Certo? Muito bem. Então, na linha 7, a pessoa fala, I hope you enjoy your, your stay here. I hope you enjoy your stay here. Literalmente significa, eu espero que vocês curtam a sua estada aqui. Eu espero que vocês curtam a sua estada aqui. I hope you enjoy your stay here. Aí, a pessoa da letra B responde, Oh, we already got really impressed by the fantastic Villa Rio as the jet was landing. Essa frase é cumpridinha lá. Oh, We already got really impressed. Oh, nós realmente got. Ficamos. Really, realmente impressionados. We already got real impressed. Esse impressed é com S, quando põe o da som de T. Lembra? Nós realmente ficamos impressionados. We, we already got really impressed. Pelo que? By, pela, by the fantastic. By the fantastic bill. Visão, sight, view of Rio, do Rio. As, enquanto, as, ou no momento em que, né? As the jet was landing. Enquanto o jato estava aterrissando. Né? While the jet was landing. É, a visão realmente é fenomenal, panorâmica, maravilhosa. Impressiona o turista, impressiona até a gente que é brasileiro. Imagina os caras. Né? Muito bem. É, então, na, na, na número 9, né, agora ali, a letra C, isso, é, deve ser a senhora dele, ela faz então um comentário. Yeah, sim, it was a breathtaking view. It was a breathtaking view. Olha, breathtaking, breath é respiração. Take é de tirar, de tomar. É de tirar o fôlego, como nós falamos. É uma, é uma visão de tirar o fôlego. Foi uma vista de tirar o um fôlego. Ela também ficou impressionada. It was a breathtaking view. Aí o cara, então, ficou great, joia, legal. Have a nice stay in Rio. Tem uma, 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 uma boa estada no Rio. Ah, ótimo, tem uma boa estada no Rio. E ele, então, ele thanks. Ok? Vamos dar mais uma lida nisso aí. Para a gente, é, agora sem a, sem a tradução, né? Para agilizar um pouquinho. Vamos lá. Então, na linha 1. Um. Welcome to Brazil. How was the flight? Oh, it was a long flight, but it was perfect. How long did it take? It took nine and a half hours. We had a stopover in Miami. Have you ever been to Rio before? Have you ever been? Have you ever been? Have you ever been to Rio before? No, we haven't. This is our first time in Rio. No, we haven't. This is our first time in Rio. I hope you enjoy your stay here. I hope you enjoy your stay here. Oh, we already got really impressed by the fantastic view of Rio as the jet was landing. Oh, we already got really impressed by the fantastic view of Rio as the jet was landing. Yeah, it was a breathtaking view. Breath. Breath taken, viu? De tirar o fôlego. Breath taken, viu? Great. Have a nice stay in Rio. Thanks. Ok? Então vamos lá. Vamos colocar agora a nossa próxima página, que é a página 74, tá? 
é um outro diálogo também. É, eu creio que deve ser esse mesmo casal. Agora, nesse, nesse diálogo 2, o título é A Sightseeing Tour in Rio. A sight é uma palavra comporta. Sight é vista. Sight é vista nossa. I know you by sight. Eu conheço você de vista. Tem a expressão amor à primeira vista, né? Love at first sight. Sight é vista. O sight sim é ver vista. É, quer dizer, é, uma, é, uma, é, uma, é um giro turístico para ver vistas. O que, que é isso? É, é, você, é, é um giro para você ver os, os locais turísticos, né? Você vai ver os pontos turísticos, né? As, são as, as, vamos dizer assim, as paisagens da cidade. É um sightseeing tour. Tem várias companhias dessas escrito sightseeing tour, sightseeing tour. Você chega no estado da Sightseeing Tour em Manhattan, né? Sightseeing Tour to Statue of Liberty, é um Sightseeing Tour para a Estátua da Liberdade. Então tem né? empresas fazendo esse tipo de serviço. Então você vai conhecer, tá ok? Então eles estão fazendo um Sightseeing Tour em Rio. Eles vão começar a fazer. Então na linha 1, o, a pessoa A, é, certamente é o agente lá de viagem, fala: Well, have you already decided where to go first? Corcovado or Sugarloaf? Well, have you already decided where to go first? Olha, o present perfect eu estou deixando sublinhado, vamos observar. E mais algumas palavras. Bem, tem vocês já decidido, ou pedra letra, vocês já têm decidido? Tem vocês já decidido onde ir primeiro? Né? Eles falam nessa, nessa ordem. Well, have you already decided where to go first? Well, have you already decided where to go first? Corcovado? Or sugar loaf. Então, a pessoa na letra B diz o seguinte. We've never been to any of those sites. We've never been to any of those sites. Então, ele diz ali, ó. We've never been to any of those sites. Os sites ali são vistas, locais. Aquele site que eu falei, ele está só no plural. We've never been. Nós nunca temos estado a nenhum desses lugares, a nenhum desses locais. E aí a, a letra C, a esposa falou, I've always wanted to see, I always wanted to see the Sugarloaf Mountain. I always wanted to see the Sugarloaf Mountain. Ela diz, eu sempre, eu sempre, eu tenho sempre querido, desejado, né? Ver o pão de açúcar, a montanha do pão de açúcar, the Sugarloaf Mountain. Tá? Então eu tenho sempre querido. Aquele wanted, é o participo passado do verbo querer, que é o want, tá? Esse de filme que você vê também, que é wanted, dead or alive, quer dizer, o filho está sendo querido, viu, o outro, está sendo procurado, né? Quando ele fala com uma pessoa muito querida, significa uma pessoa muito, muito procurada, todo mundo procura a pessoa, por isso que ela, ela é querida de todos, né? Todo mundo quer a pessoa, então, quer a presença, então é o cara vem daí, né? Então eles falam, I always wanted to see, eu, eu, eu sempre... Eu tenho sempre querido, quer dizer, desejado, vamos traduzir assim, né? Mas eu botei o querido para vocês observarem. Eu tenho sempre querido ver o morro do pão de açúcar, tá certo? Que é, originalmente o verbo é querer, tá? Muito bem. Então, é, na linha 4, o, a pessoa B concorda, certamente o marido. Oh, that's a good idea. That's a good idea. Ele faz isso, é uma boa ideia. E ele fala ali também o que ele nunca fez. Ó. I've never ridden on, in cable cars. That must be exciting. I've never ridden in cable car. I've never. Quer dizer, eu nunca tenho andado. Ou, ridden é o verbo ride. Ride é R-I-D-E. Ride. É andar em qualquer veículo, mecânico ou animal. Animal porque to ride a horse. É andar a cavalo. Se você disser I've never ridden. And a horse, I've rather ridden a horse. Eu, eu nunca tenho andado a cavalo. Eu nunca andei a cavalo. Ele vai dizer assim, que a possibilidade existe. Então ele quer dizer que ele nunca andou no, no teleférico. Né? O, a, a, liter, literalmente é cable e cabo. E car, o, o carro do cabo. É, são cabos né, que transportam o carro. Então a gente chama aqui de teleférico. Então ele diz lá, eu nunca tenho andado em teleférico. I've never ridden. Ridden. Olha, ali não vai ser riding, né? É ridden, tá certo? Som de i, tem dois des, duas consoantes após essa vogal, ela vai manter o som de i. I've never ridden in cable cars. That must be exciting. Isso deve ser excitante. É, e naquela altura é verdadeiramente excitante. 
That must be exciting. Tem gente que tem medo, não sobe lá no Pão de Açúcar, de medo de subir naqueles naquele, naquele, bondinhos. É incrível. That must be exciting. Então, isso é uma boa ideia. Eu nunca tenho andado em teleférico, isso deve ser excitante. Você pode dizer, eu nunca andei, mas eles não falam eu nunca andei por uma coisa que você nunca fez. Então, eu nunca tenho andado. A gente usa o present perfect, que a possibilidade existe, né? E chegou para ele. Aí, então, a, a mulher diz ali assim, ok, let's go there first. Ok, let's go there first. Ok, vamos lá primeiro. Aí, a pessoa B diz, I've heard, I've heard. The view from the top is fascinating. I've heard. The view from the top is fascinating. Eu tenho ouvido que a vista do topo é fascinante. Ele falou assim, eu tenho ouvido. Eu ouvi dizer, né? Mas ele fala, eu tenho ouvido. Ele tem ouvido. I, I've heard the view from the top is fascinating. Muito bem. E a letra A, a pessoa então do o agente de viagem fala, yeah. Ah, essa aqui é uma expressão interessante. Yeah, you've got to see it, hear it, to believe it. É, eles dizem, ó, sim, vocês têm que ver, ouvir para crer, para acreditar. Engraçado, você tem que ver e ouvir. Imagina, tem coisa que você não vai ouvir. Mas eles falam assim, ó. Então eles falam assim, ó. You've got to see it, hear it, to believe it. You've got to see it, hear it, to believe it. Quando alguém te conta uma coisa que você vai achar mais impossível, não, você tem que ver ou, e ouvir para poder crer. Senão você não acredita. Hã? Então é isso aí. You've got to see it, hear it, to believe it. Eu coloquei ali entre parênteses, tá, you've got to, you've got to. Esse got to, eu não, eu não ensinei nessa contração, ela vem mais na frente, você fala gotta, fica de gota, fala gotta. You've got to see, you've got to see it, you've got to. You've got to see it, hear it, To believe it. É interessante. É, mas dizer, o negócio é tão espetacular. Olha, vocês vão ter que ver e ouvir para crer, para acreditar. Aí, o cara, então, para fechar, disse a letra, a frase 8, né? A pessoa mesmo. Ok, let's waste no more time. Ok, let's waste no more time. Ok, não vamos mais perder tempo. Let's waste no more time. O waste é perder. Perder assim, perder alguma coisa. O waste pode ser até lixo, coisa que você não quer mais. Vamos perder nenhum tempo mais, eles falam. Let's waste no more time. Ok, não vamos perder mais tempo, tá? Então, tudo bem. Vamos dar mais uma lida nessa aí, pessoal. Ok? Vamos dar mais uma lida nela. E, e eu vou largar nesse pedaço aqui, tá certo? Porque ainda tem mais algumas coisinhas, mas eu vou deixar para uma outra lição. E a gente vai indo. Porque esse Present Perfect, ele, ele é impressionante. Ele, ele, até vocês acostumarem com ele, nós vamos ter que ver muitos exemplos, tá? Muito bem, então, vamos lá. Então, no diálogo 2 lá, tá? A sightseeing tour in Rio. A sightseeing tour in Rio. Então, vamos lá. Leão. Letra A. Well, have you already decided where to go first? Corcovado or Sugarloaf? We've never been to any of those sites. We've never been to any of those sites. I've, wanted, I, I've always wanted to see the Sugarloaf Mountain. I've always wanted to see the Sugarloaf Mountain. Eu sempre quis ver o Sugarloaf Mountain. That's a good idea. I've never ridden in cable cars. That must be exciting. That's a good idea. I've never ridden in cable cars. That must be exciting. Okay, let's go there first. Okay, let's go there first. I've heard the view from the top is fascinating. I've heard the view from the top is fascinating. Yeah, you've got to see it, hear it, to believe it. You've got to see it, hear it, to believe it. Aprenda essa expressão que ela é muito usada e vocês podem usar também. Uh, okay, let's waste no more time. Okay, let's waste no more time. Okay? Olha, pessoal, nós vamos ficar por aqui, tá? Eu quero ver se vocês me ajudam aí a divulgar esse canal, tá certo? Compartilhe esse vídeo com pessoas aí. E eu preciso que vocês deem um like, claro. E, se possível, se vocês conseguirem algum amigo, alguma amiga que queira assinar o canal, com isso vocês, nós estamos em busca de mais pessoas para assinar esse canal. Porque nós temos que atingir mil pessoas, estamos longe disso ainda. 
Agora essa é uma das exigências aí do, do YouTube, para você permanecer como algo lucrativo na plataforma deles, tá certo? Então, ficamos por aqui e até a próxima lição. Muito obrigado.